сайн байцгаа нөө эрхэм хүндэд үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол улсын шинжил ухааны Академийн түүх археологийн хөрвөл ингээс эрхлэн явуулдаг Монголын түүх сурвал нэвтрүүлэг эхлэж байна. 1990 оноос Эдүгээгийн түүхийг энэ өдөр өгүүлэх болно. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын шинжил ухааны Академийн тэргүүндэд ирэнгэлэгч Академич философи ухааны доктор профессор Чулуун Баатар. Монгол улсын шинжил ухааны гавьяа тутгалтан Академич шинжил ухааны Академийн түүх археологийн хөрвөлөнгийн бүс нутаг орчин үеийн түүхийн салбарын тэргүүлэх эрдэмжилгээний ажилтан болдог. Түүхийн ухааны доктор профессор Монгол улсын гавьяа тутгаш хавгаа. Та бүхэнд энэ өдрийн хамгалан алга яа. Тэгэхээр Монголын түүхийн а он цагийн хувьд магадгүй хүн болгоны юм идэх. Гэхдээ түүхийн шинжил ухааны үүднээс а түүхийн одоо дүгнэлтийн үүднээс дахин эргэж харах одоо өвөрмөд сонцлог бүхий түүхэн цаг үе бол эдүгээгийн буюу 1990 оноос хойш Монголын түүхийн асуудал болно маа. Ер нь энэ Монголын түүхийн 1990 оноос хойш түүхийн асуудлыг судлсан судалгааны байдал ямар байдал тийм явж байгааг болдог тодорхой шиг шиг. Тэгэл яа. За 1980-ны сүүлч 90-д оны ихээр Монгол улс хуучин тогтолцоноос шинэ тогтолцоонд одоо шилжин орсон. 1980-д оны дунд дүйээс одоо энэ ирэн оны их хүртэл бол Горбачёвын өөрчлөлт байгуулт перестройк үеүү тийм ээ дэл тод байдлын үе гэж төвхөнд тэмдэглэгдсэн. Дэлхийн социалист системийн цөм болсон зөвлөлт тод бат улсын хувьд 1980-аад оны тэн хагасаас тодруул бол 1985-аас 1988 онуудад зөвлөлт тод бат улсын коммунист намын эрэнхи нарийн мэдчихэн дарга Михаил Сергеевич Горбачёв дотоод дон Гласнаст буюу ил тод байдал а перестройка буюу өөрчлөлт байгуулалтыг эхлүүлсэн түүхтэй. Мөн гадаад бодлогдоо ч эрс өөрчлөлтийг хийж эхэлсэн бөгөөд дэлхийн хоёр том нийгмийн байгууллын төлөвлөл болсон Америкийн нэгдсэн улсын ирэн хэлэгчтэй төрийн уулзалт хийж эхэлснээр хүйтэн дайны уур амьсгал харьцангүй зөөлрсөн байдаг. 1980 сонд хурдсан зөв толбоот улсын коммунист намын 27 дугаар хуулийн үеэр 2000 он гэхэд цөмийн зэсэг үе нийгмийг үтэн байгуулах зөвлөлтийн хөтөлбөрийг албан ёсоор зарлаж Америкийн нэгдсэн улсын их дэмжин орхыг өөрөө алж байлаа. Энэхүү ил тод байдал өөрчлөлт байгуулалтын салхи зөвхөн зөвлөлтөд салхилаа зогссонгүй хөрш зэрэглэлдээ социалист таагрын орнууд буюу Дорнот Европын улс орнуудад ч мөн адил сэвэлзэж эхэлсэн. Энэ явцд бол одоо социализмыг өөрийн дотроос нь одоо өөрчлөх боломжгүй гэдэг нь харагдсан учраас энэ өөрчлөлт байгуулалт бол шууд одоо нийгмийн нэг тогтолцоноос нөгөө тогтолцоонд шилжих тийм шилжилтийг одоо зайлшгүй шаардсан. Дэлхийн хоёр дугаар дайны дараа зөвлөлт тод бат улсын тэргүүлсэн социалист Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй капиталист хоёр систем хоорондоо шууд зэвсэг барин дайдахгүй ч цэргийн эвсэл байгуулж зэвсгийн үйл төрөлдөөрийн уралдаж тагнуул үзэл суртлаар тулалдан зөрчилдөн тэмцэлсэн 1945-1990 оны олон улсын улс төрийн байдлыг дэлхийн нийтэрийн хүйтэн дайны үе хэмээн томьёолдог юм. Ингээд 1991 онд зөвлөлт холбоот улс задрын унснаар дэлхийн социалист системийн гол ноён нуруу унсан энэ үеэс бол шин тогтолцоонд одоо шилжиж эхэлсэн. Тэгэхээр Академич Чулуун Бадаргаас сууж байна л да. Ер нь 1990 оны энэ түүхэн үйл явдал. Энэ түүхэн үйл явдлын хөрс нийгмийн одоо бүхий салбаруудад ямар шуухан нөхцөл байдалд тулж ирсэн тухай бас манай үзэгчид сонирхож байгаа байх. Энэ бол ингээд хүн төрлөлтний хөвжлийн тодорхой түүхийн нэг үеийн шүвтрэг үе дээр 
уг систем дэлхийн дахин тогтсон дэг дэг журам бүхэлдэн бүтэн зохицоороо бас нэг орчиж болохгүй болчих яа. Тэгээ дунд байн социалист төрөнцийн дотоодод болж байгаа үйл явдлууд бол өөрчлөлт шаардлага хэлж байгаа гэдгийг сэжүр болоод эхэлсэн. Тэгэхээр энийг бол мэдээжээр олон талаас нь судалж байгаа юм. За энэ түүх чидвэл тодорхой хэлэх байх. Түүх болсноо гүй юу гэдэг асуудал байгаа. А философийн аспектаар судалж байгаа шинжилгээвэ улс төрийн аспектаар судалж байгаа судалгаанууд би а мөн одоо бодлогын шинжилгээний талаар судалсан судалгаанууд бол цөөн биш гарсан. За түүхийн чиглэлээр бол мэдээж Монгол улсын түүхийн ботиудууд а Болдваатар багшийн бие даасан номуудад манай эрдэм хэлгээний хуул хэлцүүлгүүдэд тавьсан хэлэхүүдэд олон зүйл биелтэй. За ер нь энэ Монгол улсад престройк гэдэг үйл явц өрнөхийг бол би бол 83 оны үеэс анхны санаа Андроповын Марксын мэдсний 150 жилийн ой болон зүйлчлэлт үүсний тулбаад устгах өөрчлөлт систем байгуулалтын асуудал дээлтэл тавьдаг. Тэнд бол марксист концепцийг бүхэлд нь одоо бүтээлч ярих хөгжүүлэх, өөрийнх нь язгуур үзэл санаандаа суурилж хөгжүүлэх, социализмийн уг мөн чинь дараа нь хөгжүүлэх тухай дин үзэл санааны анхны нээлтийн сэжүү тавьдсан. Эндээс эхлээд манай 1986 оны үеийн зарим нийтлэлүүд тэгээд 87 88 89 оны улс төрийн үйл явц бол энэ престройх руу шилжих үйл явц байсан. Энэ үйл явцдаар одоо болдог багшийн намд байж байгаа да энэ хурдсах концепц гэдэг байсан. Орчин жүйлтийн үе шатгаж байсан. Хичээгц эсний сэтгэлгээний концепцүүд гэж явуулж ирсэн. Ингэж явсаар байгаа тэр престройх руу орж ирээд а престройх гэдэг маань ярин онд зүйл төрбод ус системээр ялгадгаад сарын 8-ны өдөр Беловежийн том хөлд гарын үсэг зуслахын дараа мөн сарын 25-нд Михаил Горбачёв зөвлөлт тодорхой улсын анхны ерөнхийлөгчийн албан тушаалаасан огцрох шийдвэр гаргаснаа ард түмэндэн зургт радиогоор зарлалаа. Хүндэт нөхдө ард хэрэгтэй. Би тусгаар улсуудын хамтын нөхрлийг үүсгэн байгуулагдсныг болон одоогийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзээд зөвлөлт тодорхой улсын ерөнхийлөгчийн албан тушаалаасан албан ёсоор огцрч байна. Би бүгд найрамдах улсуудын тусгаар тогтнол би даасан хараат ус байдлыг тууштай дэмжи болгыг баримтаж ирсэн. Үүний сацуу зөвлөлт тодорхой улсын бүрэн бүтэн байдлыг ч хадгалахыг хэрэмжилж байсан билээ. Гэтэл үйл явдал өөр өөр өрнөлөө. Улс орныг тараан хэсэгчлэн боторгох хүч давамгайлж эхэллээ. Би үүнийг хүлийн зөвшөөр чадахгүй. Хэдийгээр би албан тушаалаан айдас төгшүүртэй үлдээж байгаа ч гэлээ. Та нарын нэрийн ухаан сэтгэлийн хат тэвчээр найдаж байна. Та бүхэнд сайн сайхныг хүсье. Энэ өдөр зөвлөлт холбоот улсын төрийн талбайг Кремлийн ордны ороогоос хуулгаж шин Орсын холбооны улсын талбайг мандуулсан байна. Энэний дараанаас нөгөө престройкийн үйл явц бол хувьсгалт өөрчлөлт ардчилсан шинжтэй одоо хувьсгалт өөрчлөлтийн зам руу ороод явцсан ийм л процесс л доо. А зүгээр өөрчлөлт байгуулалт гэж энэ түүхийн хоёр заагийг заг үеиг ялгаж заагалж байгаа процессын мөн чинар бол сая болдог шиг л дээ. А социализмийг өөрийнх нь үндсэн дээр боловсрон руу болгож шинжлэх тухай концепц байсан. Горбачёв өөрийнх нь концепц төр байсан. Тэр үед өөрчлөлт байгуулалт тэр үзэл санааныхаа хүрээнд. Тийм. Социалист тогтолцооныхаа хүрээнд. Социалист суурийн хүрээнд. Социализмийг боловсрон руу болгох тухай явж байсан. А тэгээд СССР задарсны дараа бол тэр концепц маань өдрөөд одоо алдчихсан хувьсгалыг үйл явцлаа үүсгэлдэг орсон. Ийм л процесс гэж харагдаж байна. Наяад оны сүйл бол бол одоо манай үзэгчид бас сонирхдаг. Ер нь бол бол ингээд нэг сая жилийн батар актив хэлж байна. Ер нь гэдэг алсуураан одоо үзэл суртлын хувьд ч үзэл санааны хувьд ч гэсэн тэр онлын хувьд ч тийм ээ. Ийм байдал одоо би болж исэн амир. А тавга докторос асуул яг энэ аа наяад оны сүйлийн үеэс эхэлсэн олон өөрчлөлтүүд тийм ээ үзэл санааны олон а хөдөлгөөнүүд энэ үйл явцын 
эхлэлийг одоо хэрхэн эргэж авах. Тэгэхээр ерөөс бүх юм болох вэ боллоо л ийм асуудал тавигдчих юм уу? Эсвэл одоо нийгэм аяндаа одоо гадаа дутаж хүчин зүйлийн хувьд манайх ийм шаардлага руу одоо орж ирсэн юм. Маян ерөөс ирэн он гэдэг бол бүх юмны заагал да. Энэ 30 жил гэдэг бол нэг талдаа түүх болцсон. Гэхдээ тэр үед өрчөөсөн үзэл санаанууд үргэлжилж байгаа учраас их олон олон зүйлүүд нь түүх болж хэлбэтгэд маш төвхтэй болчиход байгаа юм. Зүгээр наяад нь ирэн он гэдэг бол олон юмны заг өөрөө хэлвэл энд аль аль талаасаа бүхэл бүтэн сонголт хийгдсэн, системийн сонголт, тогтолцооны сонголт хийгдсэн юм үү. Энэ бол аянда гадан дотн хүчин зүйлүүд нь бүрдсэн зайлшгүй түүхэн үйл явц гэж хэлж болох хэрэг байна. Өөр зам өөр гац байгаах байхгүй. Хөсөн систем байхгүй, марксизм нь байхгүй, онд нь байхгүй, үзэл сурт нь байхгүй, тэр идеолог нь байхгүй. Ийм болцсон үед зайлшгүй сонголт хийхээс хөр шаардлага өөр арахгүй юм нөхцөл байдал тулсан байдаг. За энийг бол перестройхтой холбоод наядны дундаас эхэлсэн гэдэг тэр үзэл санаагаар яваад ер нь үндсэндээ ирэн оны хавр гурван сар хэд засгийн их барьж уусан улсын хүч өөрөө сонголт хийхээс өөр арахгүй тийм нөхцөл байдлаар тулж чадсан. Энэ нь төлөх зүз үс юм дээр арчсан анхны хөдөлгөөнүүд. энэ их одоо магадгүй тэр уламжлалт он л үзэл баримтлаас тис өөр яг хаа аман дараа бол пресрохийг дэмжин ярьж ирсэн боловч тэр нь яг хаа батмаг дараа хавсгал гэж хэлсэн боловч хуучин уламжлалт үзэл онлын баг эсрэг системийн өөрчлөлт хийх маягаар асуудлыг тавьсан төгөөс барахгүй тэр төвшүүлж байсан бодлого зориулт үйл ажиллагааны тэр хэв маяг далаас энэ тэр юмнууд бол одоо юрдин стандартын бус өмнөх байдлаас тис өөр чухам ийм байдал нь эрх болж усан хүчнүүдийг улс төр өөрөө улс төрийн сонголт хийх өөрөө өмнөх байдлаар явж маш хүнээ ерөөсө өөрчлөлт бүрэн өөрчлөлтөй за тэгээд дотроос нь ч гэсэн энийг өөрчлөх түм янзын олон хөдөлгөөнүүд гарч ирсэн энэ үрдээ болохгүй байна тэр системийн хүрээнд тэр бодлогын хүрээнд сурлын үед юм явж хүнээ нам өөрөө шинэлэгдэхгүй нь болш болш хүн гэж. Яг энэ заг 3 сар энэ тэр өсгөлөнгийн үеэр энэ асар том улс төрийн сонголтууд гарч ирж ирсэн санаа. Ардачлын төлөө тэмцэл улам бүр ширүүсч эрч хүчин авлаа. Соёр наасан хөдөлхийг үл хүсэгч хүнд сурдлын механизм энэ тэмцлийг зүйл бүрээр эсэргүүцлээ. Тухайн үеийн намцсан удирдлага өөрчлөн байгуулалтыг өөрөөсөн ихэл хэмээн ард олны сэтгэл санааг олон жил дарангуйлан төргөдүүлж байсныг дэрс шүүмжилж өөрчлөн байгуулалтын ихэлэн чухамдаа дээд удирдлагатай байх хэрэгтэй гэж үзсэн Монголын ардчлсан холбо улс төрийн үзгэлэн зарлаа. Өөрсгөлөн зарлагчд бүхнийг захирагч Монгол ардын өвсгөлтөн улсын төгч огцрохыг шаардлаа. Ард том үнийг ян зүрээр хүлэн авсан. 1993 дугаар сарын 7-ны 14 цагт Монголын ардчилсан холбооны ерөнхий зөвсөлт зөвлийн 10 гишүүн иймэрхүү амин асаараа дэнчин тавин шудраг үнний төлөө тэмцсэн нь улс орны амин дэрлийн цаашлтын хувьд зянд мэдэгдэхгүй зэс хүчтэй нөлөөлсөн том үе нэг талдаа хүч хэргэлэх уу эдний алах уу тараах уу хэрвээ тэх юм бол ул Монгол орон өөрөө цаашдаа яаж явах юм эсвэл гаттаа дах юм уу орсоо дах юм уу осоо дах ямар ч болцоогүй болсон байсан Монгол орон тижээх чи бүрэн алдцсан үзэл санааны хөвч мухарч гсэн мөнө тэгэхээр тэр уламжлалт хуучин ойлголтуудаа авч яваад тэр хүчнүүдээ дагаад энэ Эх орны маань хувь зэтэй цаашдаа холбогдох тэр юм нь болшгүй нэ. 
одоо тийм учраас сонголт хийдэг яасан энэ нь за батмагтай холбож ярьж байгаа юм ер нь бол тэр үеийн тэр намын доторх шинжилтэй шууд холбогдож гарч ирж байгаа юм яригдж байгаа асуудлын талаар одоо аль болохоор бивнэн одоо ойлголцох ямар нэгэн одоо тийм хүч төрөм хийсэн одоо ийм байдлууд одоо шилжихгүй байх энийг л одоо чухалчлах хэрэгтэй шүү сэрийн төр үсэлтэнгийн үед таныг явдаа үс цөөн гэж хүмүүс бодож байсан. Аа гэтэл бол ингээд 3 хоногийн дараа үсэлтэн төвч төвч бүрэн бүрт хүнээр огцрол өгж шийдвэр гаргаад бол их олон хүн бол райхсан байх гэж бодож байна. Яг тийм эсрэг үзэлгүй ингээд хамаг байр сүрээ өгч үү. Аа сүүлд нь хэдэн жин дараа би бодож байх тул за санаж түүлч ярьсал өгдөг би хэлж байсан л миний хамгийн хүндтгэдэг улс төр шин бэ гэж надад сонсогт бол би бол гатм ухгүй л гэж хэлдэг. Манай улсын энэ орч үеийн төвхөн хамгийн том нөлөө үзүүлсэн. Тэрний хөвгөлөр энэ орч зах зээлийн зам шилжэхэд энэ 50 замын яг ихлийг тавьсан. Гэтэ жэрэг миний ойлгож байгаа бол тэр үеийн манай хувьд тод хөртлөн л байр сүр байсан баг. Нэг хэсэг нь бол нэг бол учраас дарч хүн зүйтэ. Эд мөхтөд яах гэдэг юм. А гэтэл хамгийн шийдвэрлэх санталтай юм бол тэгж бодохгүй байсан. Тэр яг энэ шийдвэрийг гаргахад бол голлох нөлөө үзүүлсэн тодорх. Тэгм учраас одоо уртал өнөө хүртэл манай түүх ямар маг яриа вэ? Ингээд Азийн цаг үргэлж өмнө нь голдуу юм дарангуулийн систем ус төрдөн тогтоод эдийн засаг нь төвч ч юм тийм цаг үргэж байсан. А гэтэл Монгол бол тэр дотор их өвөр мөцөр гарч ирсэн гэж дэлхийд үнэлэгдэж байгаа. Тэгвэл аль аль өөрчлөлтийн зэрэг хийж болдог юм аа гэсэн. Аль нь энэний ихтэл бол яг юу гэдэг юм 92 онд ч юм уу хэд онд ч тавигдаагүй. Яг тавигдсан хугацаа нь бол тэр 90 оны 3 сарын энэ дээр Австрийн төвч огцрол өгдөг шийдвэр гарсан мөч аннаас цааш бол бүх үйл явцны бол энэний үр давар болж явсан гэж үзэж болох. гэдэг шинчлэлээ дагаж өөрөө өөрчлөгдөх замаар энэ үзэл санаатай энэ ус орны хөв заяг сонгох ин юмтай холбогдож явахаас өөр гарцгүй юм байна гэдэг ийм сонголт руу хөргсөн өртөл. Тэгэхээр бол доотор багш бол бол энэ үеийг судалсан бас яг энэ үеийн улс төрийн нөхцөл байдлыг бас оролцож байсан. Тэгэхээр яг хуучин засаг барьж байсан хувьсгалт нам намын одоо хуучин а өдрөлт энэ үйл явцыг одоо хүлээж авах сэтгэхгүй гэлгэний хувьд суур энэ одоо орчин энэний талаар ямар байр суурьтай байсан бэ за энэ нийгмийн шин тогтолцоонд нь шилжсэн үйл явц бол ямар нэгэн мэргэн цэцэн хүн ямар нэгэн ганц намын ухаарлын асуудал биш а дэлхийн социалист системийн ухаарал тэрний дотор Монголын ард түмний төвний хүлээж авсан тэр нөхцөл байдлын ухаарал байж л та 1990 оны намын төв хорооны 8 дугаар хар бүгд турлаар бол үндсэн хуулийн 86 дугаар зөвлөлт байгаа нам одоо бүхнийг өдөртөн чиглүүлэгч гэсэн тэр заалтаас бол татгалзаж ардын их хурал бол ясар болгосон. А энэ үед бол улс төрийн төвч бүгдээр одоо хөцөрсөн. Ингээд шинэ өдөртл одоо гарч ирсэн. Намын төв хорооны дараагаар бол өмжийн очир бодох байсан сонголтод дараа онц их хурлыг бол хийлгсэн. Энэ онц их хурлаар бол Монголын нийгмийн хэмжлэлийг бүхэлдэн шинчлэх а тэр нь дотор намыг өөрийн шинжилгээ их асуудлуудыг төвшүүлсэн. Энэний энэ тэ ойрхон хийсэн одоо ардчилсан шин намуудын одоо хурл бас одоо энэ асуудлыг төвшүүлсэн. 
Монголын ардчилсан намын анх дугаар их хөрөнгө. Бусдын дэмжлэггүй гэр. 70 жил ганцаараа ноёрхсон ганц намын системийг нурааг гарчилсан энэ намын төв одоохондоо бичгдээгүй ч түүхэнд эзлэх байрс үр нь тодорх байна. Ямар ч хэлгэсэн Монголын үр цаг өсвөр шин үеийнх маань өөрсдөн санаачилж өөрсдөн байгуулсан энэ намын оюун ухаан хүсэл зэргийн ирээдүйд харуулах боллоо. Эдгээ уулзсан маань нийгэм гэмдэрлийн бүх салбартаг үн хямрал давтаж бус дурны хэд хараад байдал орж яана. Учир иймэд Монгол их орно улсын дайтай улс болгон энэрэнгүй ардчилсан шудрг ёс нийгэм байгуулах эрхмээ сэрхэн зэрэл тулгарч байна гэж. Монголын ардчилсан намын анх дугаар их хурлаас ард түмэндэн хандсан үр ялгаад өгүүлж байна. Ийнхүү тэр улс таан төвтлүүлж ухаан чатлан сорих улсын шин намуудын өвгн нь Монголын ардчилсан нам болсон. За ер нь бусад энэ эрдэл хөдөлгөөнүүдэд Монголын ардчилсан холбоо ардчилсан намын зүгээс хэрхэн хандаж хэрхэн одоо хамтран ажиллах юм бололцоо гарчилж байна. Эх нь бол шинээр би олж байгаа их холбоод байнг хайрцаг ярьцдаг. Би үнийг ойлгодог. Тэр юу нь юу ч тогч юм хэлтэл сонгуул ойлгоход юм бол хоёр том ихд болно баг. Нэг нь ардсан өчмөдийн эсвэл анхт юу болоод ер нь дуу шинээ ардсуулсан энэ эсүүдийг тойрсон юм шүү дээ. Би а нөгөө талд бол Монгол ард хэлсэн намыг тойрсон ийм тэдний дэмжигч ус ийм хоёр ихд болно баг. Ихэн үед энэ намууд чинь тэр фристрогийн үед бүгдээрээ социализмын хүрээнтэлс итгэж ясна л да. Бүх энэ ардчилсан нам социал демократ нам юм чинь бүгдэл социализмын хаа тэр хүрээнд явсан. А тэгээ зөвөр талбайд ус нуран онд дэлхийн социалист систем нуран онсны хар бол л одоо бүр өөр асуудал одоо төрөн хэлсэн. Цоо шинээр одоо хэлсэт гэсэн энд хамгийн эхлээд бол энд бол эрх баригч намын хойд бол ийсэн гол зөвл бол бүгд найрамд Монгол ард улсын үндсэн хувьд л нэмэлт өөрчлөлт тарууллах асуудлыг одоо санаачлан намууттай бас намууттайгаа зөвшөлцөөд ингээд энд бол гурван гол зөвл дээр л анхаарсал да энэ яг уу ер нь одоо төрийн эрх мэдлийг хуваарлах асуудал тэр энд бол чинээр юу болсон гэхдээ зэрэг одоо улсын баг тогтмол ажиллагаатай улсын баг хурлыг бий болгох а ерөнхийлөгчийн институтыг бий болгох энэ асуудлыг бол анх одоо хөндөөд тэгээ үндсэн хуулийнхаа нэмэлтэнд одоо оруулаад энэний дараа бол анх одоо одоо олон намын оролцоотой ардчилсан сонгуул явуулсан тэр чи одоо энэ чи юу гэдэг одоо энэ одоо хан уулд дөрөв тэр үеийн ажилчны дөрөвч одоо нэг суудал дээр далан хэд хүн төвшиж ясэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэндээс нэг нь нөгөө нэг тий. Олон үндсэн хуулийг батлах юу тий 90 оны ардын хүн ардын хурлын. Одоо 90 оны 5 дугаар сард энэ нэмэлтийн хуулийг бол батлаад тэгээд цааш энэ сонгуул хийсэн хэрэгжүүд. Ингээд л энэ бол улс төрийн өөрчлөлтийн гол юу бол төр төрийн одоо тогтолцооны өөрчлөлтөөр ихлээл Тэгээ энэ үеэс бол одоо Монгол ардын хөсөлт намын өдөрлөгийн дор ажиллаж ясан олон нийтийн байгууллагууд бол мөн одоо бие даасан. А зарим нь одоо нэлээн одоо ардчилсан шинжтэй өөрчлөлтүүд хийсэн. Энд одоо залуучуудын байгууллага, оюутны байгууллага зэргийг одоо хэлж болно. За энэ намууд бол өөр өөрийн чиглэл дээр бол концепцээ одоо боломжруулахад жишээ нь бол одоо эдийн засгийн концепц бол Монгол ардын хөсөлт намын төвшүүлсэн концепц а үндэсний ардчилсан намын төвшүүлсэн концепц дээр бол анх одоо энэ асуудлыг цоорилж бол хийсэн ер нь энэ үеийн өдөрлөгүүд бол нэлээн үнэнхээр одоо ардчилсан замаар явъя гэсэн ийм одоо баттай суурин дээр зогссон а зарим юм дээр хуучнаа самгалцах явдал бол арчил байсан л да тэр бол нөхцөл байдал бол өөр юм гэхдээ энд бол нэг зурус үед бол одоо одоо хоосон чанар тийм ээ төв үзлийн тухай бол одоо ташингын дараа гол нь одоо нэг юм онлайн концепц төвшүүлээд нэг хэсэгтэй энэ юугаар явсан зарим улсууд нэлээд шүүмжсэн 
Гэхдээ би боддгийн тэр үед төв үзэл өгдөг бол яг одоо тэр их олон ургалч үзэл эд урлж ясан үед бол тэр илдүү ийш тийш нь бүр одоо 110 тийш явуулахгүй байхад тэр одоо хэрэг болсон гэж би боддог. Тэгэхээр Ер нь гурван сарын ихнээс бол хамтраад явъя гэдэг шийдэл таагаана хүрсэн билээ. Тэр бас юм тлээд. Арчсан хүчин гэж гарч ирж байгаа тэр их даригонто янзурын олон жилт бас шаардлагаанууд гудамжнаас явагдаад байсан. Өсвөлөнгийн дараа гурван сарын 10-нд бүх намууд хамтар тунхал гаргасан. Ард түмэнд хаймтсан. Энэ явсаар байгаа 4 сарын сүүлийн хүрсэн. Артур их хурлаараа Улсдрийн эхлэл үндсэн хууль болон улс хуулийн тухай хавсарт хавсарт илтгэлийг сайшаад Монголын ард тоглоны мөрийн хөтөлбөр дүрмийг баталлаа. Эдгээр баримт нь Монголын ард тоглоны Австрийн их хурлын улсрийн түүх хаашаал хөдлөлийг тодорхойлж байгаа юм. Бид нь бүтээн байгууллагыг тусчихгүй их гэж байна. Энэ бол Монголын ард юм. Бид нь нэгдсэн ятар бол зохион байгуулмжтай шахуучшгүй хүч бий. Энэ бол Монголын ард тоглоны юм. Чухам үүнд нь Монголын ард тоглоны дэвшүүлж буй эрхэм зөвлөлтийг амьдрал дэрэгжүүлэх найдвартай баталгаа орсон гэж Монголын ард тоглоны анхаарх их хурд дарна тухтгэлж байна. Монголын ард тоглоны Монголын ард нам манд тугаа. Дөрөн сарын 25-нд 26-нд бүх намууд хамтарсан зөвлөгөө хийсэн. Энэ зөвлөгөөнөр бүх асуудлыг хамтарч хийцсэн. Цаашдаа яаж явах вэ? Одоо ингээ шинд тогтолцоо тоо болъё. Намуудын хууль гаргая. Ер нь одоо албан бус албан мажигаар явцгаа цомоор байна. Одоо сонгууль хий. Хоёр палаттаа болъё. Баг хуралтаа болъё. Баг хурал жишээлбэл профессионал тогтолцоогоор, хувь тэнцүүлэг тогтолцоогоор орголъё. Тэгээд үндсэн хууль аваатлъё. Үндсэн хуулийн суур концепц ийм байна гэдэг үндсэндээ батлагдсан. Тэр энэ нэг юм анзаар гэж байгаа байгаа. За. Одоо бол улс төрийн нөхцөл байдал эрс тис байдаг. Одоо янз бүрийн асуудал дээр. А энэ үед бол би гудамжнаас ч бай одоо хаанаас ч бай залууч болно хүчтэй байна. А хуучин одоо тогтвортой байсан тэр хүчтэй байсан засгийн хүмүүс аль аль нь бол ширээний ард тэр улсын төлөө бол харилцсан ойл болц чадж ирсэн гэдэг энэ асуудал бол харагдаж байгаа юм л. Тийм ээ асуудлыг бол тэр эгзэгтэй эдрээтэй үед бол ярилцсан. Аа. Одоо хүмүүсийн яриад байгаа, та нарын яриад байгаа, дэлхийн төхийн яриад байгаа Монгол ухаан, Монгол туршлага гэж юу юм бэ? Гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Би бол нэг 5 янзаар маягаар одоо нэг хөрөлдөхөн том процесс гэдэг байдлаар үздэг. Би үнэнтэй хүч хэргэлдгүү, ойлголцод чаддаг, хилцэн замаар шийддэг мөнөө хүндэлдэг юм. Цаашдахаа юмнууд одоо европын орнууд жишээлбэл хуучин коммунист намуудаа тараагаад, устгаад, өдөрдөгч нэгэн зарим байж алаад шорон тийгээд манай тийм юм болоог. Нөгөө талд ард түмний хүлээж авах бас нэг сонин сэтгэхгүй байна тийм ээ. Ард түмэн чинь бас эсрэг үзүүл хэсэг зүй шүү дээ. Аа аа. Би бол эндээс таньас тахиж нэмис тодруулж асуу юм байна. 1990 оны үйл явц улс төрийн ингээ бужигнаад хийсэн. Хүмүүсийн сэтгэхүүд байсан цоо шин үзэл санаа бас нэлээд өөрчлөгдөж хийсэн. Жирийн малчин хүн ч гисэн тэр энэ өөрчлөлтийг хүлээж авах тийм суур бол би болж гисэн. Тийм ээ. Өөрөө ер нь тэр галаснас гэдгээс эхэлж байгаа юм. Нэг юм хөдөлгөөнд орцсон. Ер нь эрхчлөө ямар нэгэн байдлаар хазгаар нэгэн боомилгдсан бол ийм байсан гэдгийг хаа хаана мэдрээд байсан. Гэхдээ бүгд айдаг штэ. За зөвөр би түүхий ганц жишээ хэлчих уу? Одоо улсын баг хурлын анхны нарийн бичгэн дараа 700 гэж хэлж байсан уу? Яг одоо энэ 
Нарийн судалгаа шаардаг. Түүнээс биш үү? Миний ойлголт тоор болвол 1990 оны энэ үйл явцвал нийгмийн бүхэл хүрээнд хүлээж авсан хэн нэгэн одоо баатрын юм уу хэн нэгэн одоо их хүлэрдэгчийн гар хөл одоо юу үр дүн байгаагүй. Энэ бол бүх хүн өөр өөрийнхөө ойлгож энэ саяны таны хэлсэн энэ замын сонголтыг хийсэн гэж ойлгож байгаа. Хувьсгал ихээр бидэнд нэг улам жил сэтгэлгээ байгаад байгаа юм л да. Нэг өдөрдөг штэ. Нэг өдөрдөг штэ. Аго марксист концепцийн ситуацтай тэгээд нэг жанжинтай эсвэл өсөлтөө үр дүнг нь тэгсэн гэсэн юм. Тэгэхээр энэ манай 20-р зууны төгсгөл 21-р зууны ихэнд манай төдийгөө өөр улс орнууд бол сэргээр хэлтэйгэл хэс тооцвол хувьсгал гэдгийн мөн чинь нэлийг өөрчлөгдсөн. Нийгмээрээ хамтарч асуудлаа шийддэг артчилсан зарчмуудыг тэр оновчтой хэрэглэв гэдэг л асуудал. А Монгол бол энэ зарчмыг хамгийн оновчтой хэрэглэсэн газар. Тэр лавга өгч төрөн хэллээ штэ. Нэгдүгээр тэр хөржсэн намаа тараага хийж хаагүй. Тэнд байсан өдөрдөгчтэй барьж яваа буудчих хаагүй. А артчилсан хөтнөлөрөөгээ халаач хараагүй. Яг 90 оны 3 дугаар сарыас арай өмнөхөн шүү. Ер нь 90 оны 2 дугаар сар 89 оны төгсгөлөө өсгөлөл удамжинд залуучууд гараад ирэхэд нэг л хэсгэн гэтгэн нэг ганц хоёр сарын хооронд л юу юу болж байна гэж гайх шиэснаас биш шууд танхимд ороод нүр нүрээ хараад яриад ирсэн. Тэгэхээр энэ хувьсгалын өдөрдөгчд нь хамтын өдөрлөг уу одоо манайхнаар бол бардчихсан хүчний төлөөлөгчд эрх хөржсэн төр үеийн улс төрийн өдөрлөгийн хүч хоёр хоёр талаасаар байж болох хэмжээнд л одоо дээд бэрдээл дотор бол хоронд ойлголцож хувьсгалыг хөтөлж явсан үйл явц. 
зүгээр монголын онцлог дээр би бол яхан философ талаас нь харахтаар бол нөгөө ер нь нүүдлийн соёл иргэн шилтэй төр ёсны их олон зүүн жилийн уламжлалттай тэгээд хоёр иргэн шилийн өөр состултай төв азийн өндөрлөлт байрлалтай хоёр орны дунд байдаг юм тэргээд ингээд харахаар дэлхийн социалист систем гэдэг юу байлаа тэрнээс ааз тэвд хитэн байлаа хитэн хаашаа юу ба гэдэг ингээд ингээд харахаар одоо дэлхийн социалист системийн 15 орон гэдэг бид нар ядаг байсан за европ бол төртэй тэргүү өөр их тэр уламжлалттай а монгол бол ганцаараа либерал чиг баримжаа өөхийн ардчилсан замыг сонгож яваад дэлхийд байхгүй тийм ардчлын баян бүрд ч гэж нэрлэж яана одоо янз бүрийн нэрлэдэг бол тийм юм би болгосон цорын ганц орон а хятад бол өөр замаар явцсан вьетнам лаос солонгос төв азийн улсууд төв азийн улсууд бүгд одоо нэг арай л нэг өөр болсон байна штэ тэгэхээр монгол бол давтагтшгүй энэ ирээд оноос хойш хөвл явцсан 30 жил бол хожмийн түүхэн үед а тийм маш өвөрмөц содон кейс болж өндөрлөлтөнд шинжилгээ тавьсан байна санд шилж их үед одоо өөр цаа хайжгүй яр явах зүйл бол бол одоо монгол улсын гадаад бодлогын асуудал та ер нь энэ ирээд оноос бол монголчууд дэлхий дахинд дэлхий дахин монголчуудад нээлттэй болсон. Ийм учраас одоо монголын гадаадуудыг нэ олон талт нээлттэй гадаад бодлох гэж та нэрлээд энэ бодлого одоо хэрэгжиж байна. Энэ одоо улсын их хурд бол одоо үндэсний хэвлэг байдлын үзэлвэр имтлэл гадаад бодлогын одоо номлыг одоо батлсан. Энэ чигээр өнөөдөр юуны юмн хоёр их хөрштэйгөө тэгээ одоо гурав дахь чөршийн тухай одоо Америкийн нэгдсэн улс гэдэг тэр хэрэгдэж байна. Тэгээ одоо өнөөдрийн гадаад бодлогын ерөнхий чиг шагн бол энэ их нийгмийн их өөрчлөлтийг хийх одоо их том хүчин зүйл ус нэг тавчхаал хийх хэрэгтэй. Энэ суур өөрчлөлт а энэ системийн одоо өөрчлөлт болоход улсаас хойш одоо энэ 30 жилийн туршид төрийн тодорхой чиглүүд бодлого чиглүүд дотроос би гадаад бодлогыг бол хамгийн баг алда гаргаж явсан болов гэж бодоод байна шүү. Ягаад өөхлөөр бүс нутагт явуулж байгаа дэлхийн их хүрнүүдийн бодлого Монголоос одоо өөрийн байр суурийн олон улс хадгалах зарчим энэ бүх зүйл дээр бол гадаад бодлого анх суурийн сайн зөв тавиад ингээд явсан учраас нэг яг залгамж магадгүй олон холбоосонд байсан баг. Гэтэл энэ ч юм өөрөө бас л тэр дотоод дөрөнд байгаа процесс та ижил яг параллел ингээ өөрнөө явсан бол явсан байгаа юм. Тийм баг дотоод бодлого энэ үргэлж их шахаж мөн ч их зовжээж одоо өнөөдрийн дотоод тэр олон толгоорта ингээ гарчта ертөнц рүү гарчта хашаад бол хашаа одоо нөгөө кэрсээр онгоц гэдэг шиг ийм болсон. Жишээлбэл одоо энэ юм хүн үзжээ байхад бид ч одоо жишээлбэл дотоодын нийт үтгэцгүүний баг 80 хөвтэй тэмцэх хэмжээний зээл авчиж амьдэрчээс орон байсан байд. Тэгээ ирээд нь ихээр алга болцсон. Экспо орч байх уу одоо ер нь их төвхтэй болцсон. Энэ үед жишээлбэл орсод пуч болж байгаа юм. Төрийн эргэлт. яг энэ үед Америкуд Америкийн бүгд намс наваа замтсан тэр гэсгүүд Монгол руу хандаж байгаа юм. Та нар Австрийн чиг шигмаа зөв барих юм бол өртөнцөд гарцтай байна шүү. Жишээлбэл Бэкер гэж байгаа юм. Джеймс Бэкер. 21 оны 7 сар дадан сарын сүүлээр хаттад айлчлал явж байгаа алдан бус хамаар Монгол дээрч байгаа. Та нар ер нь дэлхийд гарцтай байжээ эдийн засаг либералчлал ингэж одоо авч явна. Бид та нар дэмжи. Дэлхийн банкнд 
инсуули, валютын санд инсуули, хандиулэгчдийн зөвлөгөө хий. Одоо энэ нэг оны намар Японд хандиулэгчдийн зөвлөгөө хийхэд тэр 2 3 хоо өдрийн дотор дөр баг 500 сая доллар Монгол зөвлөгч босгочих байгаа хөөхгүй. Тэгээд хандиулэгчдийн зөвлөгөө ярин ярадны дунд хүртэл явсан шүү дээ. Энэ энэ тэр юмнууд бол Монгол дотоод тэр либералчлын том процессыг өрнөүлэхэд гадна талын болон эд мөнгөний асар дэмжилт бол явцсан жишээний энэ ерэн оны үйл явц за биднэрээ сая болов сайн голдрлуудыг хэллээ сайн зарчмуудыг олон асуудал одоо нийгмийн суурь болж байгаа асуудал байна за өмч хөвчлийн замбраг үүдэл тийм ээ за дээрэс нь бол энэ байгалийн баялгийн системтэй биш хуваарлалт тэгш биш хуваарлалт а улс төрийн томохон зөрчилдөө нүд нам үлгэлийн энэ нэр нь хэдэн үе сэглэлтэй үгүй яхаа ер нь би юунаас шалтгаан нь юу болж байна төрөн үе нэг юу хэлгээ л дээ ирээд оны ихэн үе нь дунд үе за ер нь 2000 он гүртэл бол манай улс төрний л ирүүл явсан а тэр 2000 оны за агүй ес тэр ирүүл хэсээ илүү а бохирлох хөтөх гэж хэлж болох замар явцсан гэж А сая бид нар ингээд яа л зүгээр би дурцох хэвээр гэж бодож байна. Монгол улсын төрийн бодлогын залгын шинжийг алдагдсан гэж бид нар ярих их дуртай байгаа юм. Тэр ид алдагдсан юм би. Их тодорхой тодорхой бодлогуудаар, тодорхой салбаруудтай, тодорхой үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдээр таслаад байсан юм байгаа юм. А зүгээр туучтай монголчуудын бүр нэг яс махантан шингчихсан, сэтгэлгээнд нь суудсан бодлогын нэг 2 3 хүн янжи шиг байгаа юм л Тэр үл таслаад байгаа юм л Ата тэрний үзэл санааг бол би энэ за цооч гэх 2 хүн 2 лоо лабораторид нь сууж ясуул суд. Ата ард дээр намын програмын шинжил 15 эрдэмт ингээд лавга өгш. Лав дотор нь байсан. Болдо дотор өгч гэхэд намын дараа болцсон байсан юм уу? Тэгээ тэр 15 эрдэмтний програмын баримт төчг дотор энэ бодлогын суур үзэл санаанууд яг ч хэвт шингэж орсон. Өнөөдөр хүртэл мэдээж тодорхой юмнууд нь өөрчлөгдсөн. Нарийшлэгдсэн. А тасла алдаагүй явж байгаа. Гадаа дуудлагын чиг шиг юм, үндэсний айлгүй байдлын бодлогын чиг шиг юм, бид энэ засгийн либералчлын чиг шиг юм. А тэр төрийн улс төрийн дуудлага цаг бол сургуу болох, олон намын системийг бий болгох, хүний эрх хийгдэ ядлах гээд энэ нэг гол ноён нуруугаа монголчууд бол тууштай аваад явдаг байна. А харин ер нь юугүй болсон үе бол жаахан тийм улс төр эрүүл биш өөрчлөлт бий болсон үе бол улс төр бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийг толгойлох боллоо гэж 2000 онны ихэн үед Монгол улсын үндэсний айлгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүн улсын өнхөглийн дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд гурууд гурууллаа мэдэгдэж байсан байна хгүй. Яг тэр үеэс ерөөсөө нөгөө төрийн бодлого тодорхойлох чиг үүрэг өгөх юм парламентын систем дотор чинь бизнесийн хувийн эрх шиг сонирхолтой давамгайлсан улс төрийн дуршлаггүй он болон улс төрийн одоо мэдлэггүй мэдлэггүй ажлын туршлаггүй хат суугаагүй сэтгэлгээний хий нарилаагүй хөлийн сэлэх нь одоо сэвэлцсэн сэвэлцсэн тийм улсууд нөлөөтэйдүү орж ирээд а тэр орж ирсэн улсуудын орж ирдэг юм зохицуулдаг механизм нь мөнгө сан хүүхэн механизм болж хэвэрэл а энэс болоод тэр монголын улс төр дэх ашигт малтнуудын одоо тэр лицензийн хуваарлалт түүний наймаалалт тэр олон улсын гэрээ конвенц одоо юу гэдэг стратеги ордгоодыг ашиглах тухай асуудал гих мэчлэнгийн одоо тэр үндсэн хуулийн зарим нэмэлт нэмэлт өөрчлөлтийн зарим сонгогууд тэгээ улс төрийн увайгу үйлдэлүүдийн шинж чанар бол үнэндээ сэхэлж гэсэн энэ явц нь өөрөө парламентыг ч энэ нэр хүндийг унагаа зогсохгүй улс төрийн намын нам гэдэг тэр институцийг өөрөөг нь мэдэж эхэлсэн байхгүй улс төрийн нам бол одоо засгийн эрхийн төлөө үзэл бодлогоороо нэгдэж бодлогоо засагт засгийн байгууллагыг ингэж өгдөг тийм л институц штэ. А гэтэл нөгөөт хий чинь мөнгөн дээр бизнесийн хүрээнийхний мөнгөн дээр оршин тогтнодог институц болгох юм уу яваад энэ процесс л одоо Монголын нийгмийн муухай харагдуулж байгаа, гүндрэлрүү учруулж байгаа хамаг юмны шилтгэн хийж байгаа гэж харагдаж байна. Зөвхөр Монголын төвх бол баялаг бол уч юм туулын харамсалтай төвх. Ягаад үл түүх бүтээгчд гэдэг юм уу одоо тэр эрх баригчд шийдвэр гаргачд бүхэл үеийн туршид тэр дотор ёс зүгүү амиа боддог 
арт төвний бол шийдэлд хүрдгүү. Тэр хэсэг байсаар ирсэн энэ арчлын түүхэнд дахиад авдагцсан. Би боддог юм. Ирэн онд тэр тэнцэжүүлсэн хүмүүс зөв би жишээ л 15 гэж байна. Одоо бид нар бүгдээрээ л ороод шинчлэлийн төлөө явж асуусад. Энэ хүмүүс өөрийнхөө төлөө явааг шүү. Ус орныхаа л асуусад тэнцэлийн төлөө хүний төлөө явж асан. Тэр үеийн өнөө өдр гомдцсон туулж байна. Замаасаа ингээ гажц. Эд бөнгө өнөө төлөө эрх мэдлээ ашигладаг энэ хэсгүү дундаас нь гарч зэвшээд ихсэн. Энэ тэр процесс эхэлсэн одоо өмч өвчлөлөөс эхлээл тэр процесс эхэлсэн процессын яг зэрэгцээ явцсан ёртой. Ямар нэг нөлөө байна уу гадны тийм. Гадны нөлөө багхгүй. Багхгүй. Ерөөсөлт байдаг тэр одоо ёс зүйн шинж чанар. Хоёр том нам засгийн эрх хэлжлэн бариа дэнлгээд харж байгаа. А гэтэл тэр нам удын өдөрдөг ч чин цаагуураа бол цанхуугийн талаар нэгдцэн нэг юм болцсон байна шүү дээ. Сүүл тийш. Ерөөсө сүүл тийш гэж нэг болцсон. Одоо гэн энэ өдөрдлөгт байгаа одоо Монгол ард юм арчил намын өдөрдлөгт байгаа бол хүмүүс бол хоорондоо одоо бүр яса ингээд эдийн засгийн хувьд бол бол нэг үзэл санаатай болсон. Нөөрн дээр улс төр сүрхий маргаж байгаа дүртээ цаагуураа нэг санаа Энийг л бид одоо өөрчлөхгүй бол өнөөдөр улс төрийн нам гэдэг утга өөр алдагдчихаа. Энэ өөр намгүйч процесс одоо явж шээ. Энэ намгүйч процесс гэдэг чинь маш аюултай. Эцсийн эцэс түн төрлөгт нь улс төрийн намаар дамжуулахгүйгээр бол засгийн эрхийг явуулах тийм арга механизм октологоо шээ. Тэгтэл нөгөө хэн намгүйч үлээд эхлэхээр одоо яг вэ? Энэ хоёр нам яг зайлуул ийгж байгаа. А цаа нь одоо хэн гарч ирэх вэ? Учнэн төчөн би даасан хүн гарч ирэв. Олон жилийн Австрийн эвлэрлийн арчил гэж сүйд болж исэн шүү дээ. Ян зүрийн одоо юм уу. Тэгээ сүйдээ төр бүтэхгүй бол дахин сонгуул хийж. Тэгээ тийм юм руу орчих бол гэж их сэрэмжилж байна. Зам цэвэрч явах хэвээр. Нам өөрөө цэвэрч явах хэвээр. Яс зүгээр дэргэсгээ цэвэрлж явах хэвээр. Цэвэрч их. Өөрөөр хэлбэл хамгийн одоо гол юм бол хуульч явсан захирагдах. Тийм ээ. Хуульч явсан захирагдахгүй болж ихсэн учраас энэ асуудал руу гол дэрс орсол гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр энэ юм бол системийн байгаа үзэгдэл бас арай биш юм аа. Би бас тэгж хараад байгаа юм. Ерөнхийдөө энэ хүн төрлөлт нь чинь нэг түүхийн том циклүүдийг аваад үзэх юм бол эртний дэлхийд дахин гэдэм мянган жил болдог ингэж явсаар байгаад түүхийн зурагсууд ойртой дэрж явах байхгүй. Тэгэхээр мөн дэлхийн түүхийн давтамжинд одоо нөгөө хөгжлийн хурдцаасаа хамаарад одоо бол энэ либерал үнэцүүлсийг баримж явуулсан тэн дээр суурилсан улс төр ардчлалын тогтолцооны боломжууд нь ер нь нэгдээд хэмжээгээр шахуудад дуусаад энэ хөгжлийн эрчмтэй хурцд одоо энэ аж ул төрийн дөрөвдүгээр хавьсгал энэ химэл оюун ухаан энэ одоо тав жи технологи ингээд нэгтгээд ирэхэд хүний мөн чанар угаасаа их өөртөгдөх нь а тэр технологийн дэвшил хүний үйл ажиллагааны маш олон зүйлийг орлох нь ингээд ирэхээр чинь тэр нэг л ардчлалын одоо энэ чин яг үнэндээ бол бол баруун европод хөрөнгөний арчилсан хувьсгалын дараа тогтсон хэсэг юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 4 зүүн жил болчихлоо. Боломжоо шавгаад уусчихжээ гэдэг нь хаан хаанаа л харагдаад байгаа шиг байна. Тэгтээ дэлхийд харагдаж байгаа энэ тогтолцоод яг их хамгийн сонгодог байдлаар манад хэрглэх. Манай дээр бол хамгийн одоо хурц байдлаар хэрглэж л болохгүй. Тийм учраас энэ болж байгаа үйл явдлыг өгтөж хараад ерөнхийдөө юу одоогийн юмаан жаахан ивэнд нуруулах цэгцүүлэх гол зүйл бол хуульд эдэлдэг ёс зүйтэй болохоос асуудал. Ерөөсөл хүний яг бид нар бол ерөнхийдөө нийгмийн талаас нь ихээсээ илүү түүхэн хандлагдлаас нь ер нь харахыг хичээж байгаа. Тэгэхээр 1911 оны ихэн үед бол үнэхээр Монголын ард түмэн Монгол туурахтан бол нэгдэж чадчих гэсэн. Нэг л одоо төрийн төл. Тэгэл гадны нөлөө орж ирсэн ингээд хувь тавилан бэл хаагт ингээд ингээд 21 он бас тэгсэн тийм ээ. Эхлээд бол үнэхээр залуу тэр ноёдын ч бай, аль ч бүлэг бай. Үнэхээр Монгол төрийн төлөө үзэж гэж хэлсэн. Гэтэл Монгол улсын төлөө. Гэтэл 1920 оны төгсгөл 30 оны ихэн үеэс эхлээд би бинийг үзэхээ болиод энэ олон ямарлууд бий болж гэсэн. Эрэн онд бол эхлээд үнэхээр голдрал бол бол зөв орж ирсэн. Үнэхээр зөв. Одоо тэр үед бол ялтч байхгүй энэ бол арчлыг одоо ямар суурьтай хүлээж авах гэдэг. Гэтэл энэ маань айжимдаа яваад 
Аа. Тусгаат Яасан тэр гэсгүүдийг зөвхөн жаахан юугүй сонсогч магадгүй. Шууд тасах хэрэгсэл гэж боддог. Энэ тэр бол арч хүний зарчмтын нийт шүү. Үнэхээр алдаг төлөө мэдээж дархлаа байхгүй ч. Тийм ээ. Тэр одоо үнэхээр цаашдаа одоо Монголын нийгэм үнцэнтэй сайн хөгжилд хүрээ гэж бодож байгаа бол энэ өнгөрсөн жилийн 30 жилийн дурчлаг бол монголчуудад маш том сургамж болж байна гэж ойлгож болохоор байна тийм ээ сургамж гэдэг чинь өөрөө байга байдлаа хараад тэндээс ухаарал аваад а одоо болохгүй байгаа юм а шийдэх замыг олох хэвээр энэ юу шүү дээ ухааны багц тэгэхээр тэр сургамж гэдэг юм а монгол хүн чи авахаа байчаад биш хамгийн гол аюул одоо ер нь энэ 30 жилийн өнгөрсөн хугацааг болдоо тракттай ч одоо төвчийн хойд дүгнэж үзвэл Тэр энэ 30 жилд бол манай төвч тийм амаа ярьж байвал тэр та 40 жилийн дараа л одоо төвх болдог гэж баг тэрлүү гээд өгч байгаа хэрэг баг а зүгээр ер нь орсын их зохиолч ээлээ ирэн бүрг бол хүн тухайн цагт амьдэрч байгаа үеийнхээ тухай зэрэгцэн одоо судалж үлдээхгүй бол дараа нь дом гэм одоо үлгэр болгон яригдах болно гэж анхааруулсан байдаг. Тэм учраас өнөөдрийг бид бодтой өнөөдөр дотор намьдарч байгаа хүн тэр нүдээрээ одоо харж юмыг бичиж тэмдэглэж үлдээж тэндээ сургамж одоо авчих одоо хэрэгтэй юм. А энэ 30 жилийн дотор сая хэллээ монголчууд үнэхээр одоо их ухаарах хүн жил байла. Тэрний явцд бол алдаж онсон зүйл их байсан. Гэхдээ энэ үеийг бид одоо өнөөдөр хамгийн гол нь одоо эрх баригчдын асуудал байгаа юм да. Одоо сонгуульд бид оролцохтой болж энэхэн мэдлэгтэй үнэхээр одоо хүний тухайн дэвшиж байгаа хүний мөн чанарыг харж чаддаг. Тэгээ энэ бол улс орны эрхийг барьж чаддаг гэдэг тийм хүмүүсээ харж чаддаг цон сонгох нэг явдал нэгдэг байц байл. Хоёр дахь бол хүн бүхэн одоо хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Нэг хүн бол одоо ядаж өөрийгөө болгох. Тэгээд нэг гад байх юм бол улс орн хөвчнө. Тэгэхээр одоо одоо гин байдлаар чи нэг хүн тав зураа хүн тэж яаж байгаа юм цтай байна шүү дээ. Тэр энэ байдлыг л бол өөрчлөх ёстой. Эндээс түүх ухаарлын үднээс авч үзвэл дараагийн жил бид ухаар сэрж хийж бүтээх чөлөөтл байх вэ гэстэй байх гэж бодож байна. Их юм үндэд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн төлөвөөс Монгол улсын шинжилгээ ухааны академийн төв археологийн хүрээлэнгээс хэрхлэн явуулж байгаа Монголын төв цоврол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар 1990 оны ос эдүгээ хүртэлх түүхэн он цагуудын тухай эрдэмтэн судлаачд маань хэлцлээ. 1990 онд эхэлсэн энэ зам бол ул Монголын ард түмний бүтээсэн бас өв гэж үзэх хэрэгтэй. А энэ хугацаанд монголчууд авцсан онсон олон зүйл сая болдог дотор багшин хэлсэн их ухаарлын жилүүд байсан. Харин цаашдаа энэ ухаарлын жилүүдийг Монголын түүхэнд гайхалтай тийм дурсгадан үлдэх түүхэн цаг үе болгох бол жинхэн их ухаарч үнэт зүйлтэй болж соён гээгэрч хүн болгон одоо өөр өөрийнхөө аа их үйлэр Монголын түүхийг улам баяжуулах ийм цаг үе тулж ирсэн байгаа юм аа. Ингээд Монгол Монгол хүн болгон үнтэй байх хэвээр гэж үзэж байна. Ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцож өөрсдийн бодол санаа судалгааны үр дүнгээс танилцуулсан та бүхэнд баярлалаа.